സത്യസത്യമായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന നല്ലത് നമ്മൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ വാക്കുകൾ മാറ്റേണ്ട കാര്യമില്ല വളരെ കൃത്യമാണ് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഹൃദയപൂർവം രാജഗിരി ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും കണ്ണാടി നോക്കാറുണ്ടോ എന്താ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊരു ചോദ്യം എന്നല്ലേ ചിന്തിക്കുന്നത് കണ്ണാടി നന്നായാൽ ചെങ്ങാനി നന്നായാൽ കണ്ണാടി വേണ്ട എന്നൊരു ചൊല്ലി കേട്ടിട്ടില്ലേ അതെ എന്താണ് കണ്ണാടി നൽകുന്ന പാഠം വെറും കണ്ണാടിയല്ല ആലങ്കാരികമായാണ് ഞാൻ കണ്ണാടിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് കണ്ണാടി അവനവനിലേക്ക് തന്നെയുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചയുടെ പ്രതിരൂപമാണ് സ്വന്തം മുഖത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നത് പോലെ സ്വന്തം കഴിവുകളെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെ സ്വയം ആരാണെന്ന് വ്യക്തമായി അറിയുന്നത് പോലെയൊക്കെ താൻ ആര് എന്ന് സ്വയം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടാതെ വരുന്ന അവസ്ഥ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെടുന്ന വ്യക്തിത്വം സ്വന്തം അസ്തിത്വത്തിലേക്ക് ഒറ്റുനോക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇതെന്ന് ലോകത്ത് പലരും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധിയാണ് സ്വയം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഭീകരമായ അവസ്ഥ ഐഡന്റിറ്റി ക്രൈസിസ് എന്ന് പാശ്ചാത്യർ പറയുന്ന വലിയൊരു മനഃശാസ്ത്ര പ്രശ്നം ഇതിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാൻ ഏകാന്തതയിലിരുന്ന മനസ്സിരുത്തി തന്നെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കണം താൻ ആര് തന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ത് തന്റെ കഴിവുകൾ എത്ര കഴിവ് കേടുകൾ എത്ര എങ്ങനെ കഴിവ് മെച്ചപ്പെടുത്താം സമൂഹത്തിൽ ഒരംഗമാകാൻ എന്തൊക്കെ ആവാം എന്തൊക്കെയാവരുത് ഇങ്ങനെ എല്ലാം എല്ലാം സ്വയം ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കണം എന്താ സമ്മതിച്ചോ സമ്മതിച്ചെങ്കിൽ ഇന്നും നിങ്ങളുടെ സമ്മത പ്രകാരം ആരംഭിക്കുന്നു ഹൃദയപൂർവം രാജ്ഗിരി സ്പോൺസർഡ് ബൈ രാജ്ഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ ആലുവ നമ്മുടെ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ ഡാനി ജെയിംസ് പ്രോഗ്രാം പ്രസന്റേഴ്സ് ബാലകൃഷ്ണൻ പെരിയയും ആശാലതയും രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആയുർവേദ വിഭാഗം പ്രസവാനന്തര പരിചരണത്തിനായി ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിലുള്ള ചികിത്സാ പദ്ധതികൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ഏഴ് പതിനാല് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസങ്ങളിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ചികിത്സയിൽ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യമനുസരിച്ചുള്ളവ തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് അമ്മയുടെ ആരോഗ്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ ആയുർവേദ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ സൗന്ദര്യം ക്ഷേമം തുടങ്ങി ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ പല രീതികളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ ആരോഗ്യ രംഗത്തെ രാജകീയ പരിചരണം പ്രിയരി ഇന്ന് ജൂലൈ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഡേ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിന്ന് രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റലിലെ മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ സണ്ണി പി ഓരത്തേലിനെ വിളിച്ച് ഇതിനെ കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാം ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ സണ്ണിയാണോ സർ ഇത് ഹൃദയപൂർവം രാജഗിരിയിൽ നിന്ന് ആശ്ലതയാണ് സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നോ സാറ് സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്താണ് ഞാൻ ഇന്ന് സാറിനെ വിളിച്ചത് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഡേയുടെ തീം എന്താണ് സർ വൺ ലൈഫ് വൺ ലിവർ എന്നാണ് അതായത് മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ജീവിതം ഒരു കരൾ എന്നുള്ളതാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യം ഓക്കെ അതിന് പ്രധാന കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കരൾ രോഗത്തെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് വന്നു കഴിയുമ്പോഴുണ്ടാകുന്നതായിട്ടുള്ള അതിന്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങളെ കുറിച്ചും ജനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വളരെ ഗൗരവകരമായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എവിടെയോ ആർക്കോ വന്നു പോകുന്ന ഒരു അസുഖം അല്ലെങ്കിൽ വന്നാൽ അത് ചികിത്സിച്ചു മാറ്റാം എന്നുള്ളൊരു ധാരണ പലരിലും ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കത് മുൻകരുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നൂറ് ശതമാനവും അത് ഒഴിവാക്കി സുഖകരമായ ഒരു ജീവിതം ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഇത്തവണ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വൺ ലൈഫ് വൺ ലിവർ എന്നുള്ള ആ ഒരു തീം എടുത്തത് ഒരുപാട് തരം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഉണ്ടല്ലോ സാർ എ ബി സി ഇ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും വളരെ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണത് പലതരം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഉണ്ട് അതിലെ ഇപ്പോഴ് ആശ പറഞ്ഞ ഒരു ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ആണ് വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ
വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ഉണ്ട് അത് സാധാരണ ഈ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ അഡോളസെന്റ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് വരുന്നതാണ് അത് പകരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ജഡത്തിൽ കൂടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കൂടിയൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പുറത്തു പോയിട്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഇതുണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ കൈയൊക്കെ ശുചിയായിട്ട് കഴുകാതെ ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോഴേക്കും ഉണ്ടാകും സ്കൂൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തും ചെറുപ്പക്കാരിലാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് അതാണ് വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി ആയി മറിച്ച് വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയും വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സിയും പകരുന്നത് ഒന്ന് ഈ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ലേഷനിലൂടെയാണ് പിന്നെ ഇഞ്ചക്ഷനിലൂടെ പകരാം പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടും പകരാം പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഒരു ഡ്രഗ് അഡിക്ഷന്റെ ഒക്കെ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ധാരാളം ആൾക്കാർ ഡ്രഗ് ഉപയോഗിക്കുകയും അത് ഷെയർ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തില് അവർക്ക് വരാവുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയും വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സിയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഇ ഇതും വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ പോലെ തന്നെയാണ് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കൂടെ തന്നെ പകരുന്നതാണ് അതും ചെറുപ്പക്കാരിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് മുതിർന്നവരിൽ അങ്ങനെ കാണാറില്ല പിന്നെ ഇതൊന്നും അല്ലാതെ തന്നെ നോൺ എ നോൺ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് അതായത് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയും അല്ല സിയും അല്ല അത് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ എയും ഇയും ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒന്നും വരാത്തതായിട്ടുള്ള എന്നാൽ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളിലൂടെയും ജല പാനീയങ്ങൾ കൂടിയും പകരാവുന്ന ഒരു വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ആണ് നോൺ എ നോൺ ബി ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് കൊറേ ടൈപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ രോഗനിർണയാണ് പ്രധാനം അല്ലെ സർ രോഗനിർണയ ഒരു പ്രശ്നമാണ് പലപ്പോഴും രോഗം ഉണ്ടാകുന്ന വ്യക്തിയുടെ ജീവിത സാഹചര്യവും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സോഷ്യലൈസേഷൻ ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും ആദ്യം സംശയിക്കുന്നത് തന്നെ പിന്നെ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതായ ധാരാളം ടെസ്റ്റുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ പൊതുവെ നമ്മുടെ മലയാളികൾ സ്വന്തം ചികിത്സിക്കുന്നതിൽ മുന്നിലാണല്ലോ സാർ ഇങ്ങനെ അനാവശ്യമായിട്ട് മരുന്ന് വലിച്ചു വരി കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഇത്തരം രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും അല്ലേ വളരെ നല്ലൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡ്രഗ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഹെപ്പറൈറ്റിസ് ഈ മരുന്നുകൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത മരുന്നുകളൊക്കെ കഴിക്കുക ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് പാരസെറ്റമോൾ പോലും ഒരളവിൽ കൂടുതൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ആൽക്കഹോളിന്റെ അകത്ത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഉണ്ടാകാം ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ വളരെയേറെ മദ്യം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൽക്കഹോളിക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഉണ്ടാകാം അതുപോലെ തന്നെ മദ്യം കഴിക്കാത്ത ആൾക്കാർ അമിത വണ്ണവും ഡയബറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ള ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളില് സ്ത്രീകളിലൊക്കെ നോൺ ആൽക്കഹോളിക് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയും നാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗമുണ്ട് നോൺ ആൽക്കഹോളിക് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് അവരും ജീവിതത്തിൽ മദ്യം കഴിച്ചിട്ടേ ഇല്ല പക്ഷെ അവർക്കും കരൾ രോഗം വന്നിട്ട് അവസാനം മഞ്ഞപ്പിത്തമായിട്ട് മാറും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് തന്നെ പലതരത്തിലുണ്ട് വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇയാള് അതെ അതെ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ ഇത്തവണ ഈ തീം എടുക്കാൻ കാര്യം വൺ ലൈഫ് വൺ ലിവർ എന്നുള്ളത് അത് ശരി പകരൂല്ല സാർ ഇത് സാറ് നേരത്തെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ചിലതൊക്കെ പകരുന്നുള്ളത് ആ പകരുന്നത് പറയാം അതിപ്പോ അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനും വരാം അല്ലെ പാലൂട്ടുന്നതിലൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും വരാം വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എയും ബിയും ജലപാനീയങ്ങളിലൂടെയും ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളിലൂടെയാണ് വരുന്നത് മറിച്ച് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയും സിയും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വഴിയായിട്ട് സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്ട് വഴിയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഗർഭിണികളിൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ട്രാസെൻഡൽ സർക്കുലേഷൻ വഴിയായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് വരാവുന്നതാണ് ഇതിനൊക്കെ കുത്തിവെപ്പുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ സർ അല്ല ചിലതിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാത്തിനും കുത്തിവെപ്പുകൾ ഇല്ല പക്ഷെ മിക്ക രോഗങ്ങൾക്കും കുത്തിവെപ്പുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എയ്ക്ക് വാക്സിനേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ വാക്സിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാർവത്രികമായിട്ട് അങ്ങനെ നിർബന്ധം പിടിക്കാറില്ല കാരണം അത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു വീട്ടില് ഒരാൾക്ക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരു സ്കൂളിൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഉണ്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ദൂര സ്ഥലത്തേക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടുന്ന
ഡോസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലൈഫ് ലോങ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ സാർ അത് എടുക്കണമെന്നാ പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് യാതൊരു സംശയം ഈ പറയുന്ന ഞാനൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല ആ നിർബന്ധമായിട്ട് എടുക്കേണ്ടതാണ് അതിന് കാരണം പറയാം കാരണം പറയാം അബദ്ധവശാൽ എവിടെയായാലും പോയിട്ട് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും പെട്ടെന്ന് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത ബ്ലഡ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും തരുന്നത് എന്നാലും അതിന്റെ അകത്ത് അപൂർവമായിട്ട് ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ കൂടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് വരാം അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം സിറോസിസ് ഉണ്ടാകാം അതായത് മദ്യവന്മാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതായ കരൾ രോഗം പോലെ സിറോസിസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ആണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി യു ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സിയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മാത്രമല്ല ഇത് ലിവർ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്നു ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ ലിവർ സിറോസ് ആയിരിക്കും പിന്നീട് ലിവർ ക്യാൻസർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അവസാനം മരണത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ഇടപെടും ഇത് രണ്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സിയും ഒരുപോലെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സിറോസിസ് ലിവർ ക്യാൻസർ ഡെത്ത് പക്ഷെ ഇതിൽ തന്നെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിക്കാണ് വാക്സിൻ ഉള്ളത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സിക്ക് ഇതുവരെ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ശരിക്കും ഇതിന്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും സാർ ഉണ്ടാകുക ക്ഷീണം അത് വളരെ ഇതിനെല്ലാത്തിനും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ടായിട്ട് ഒരാഴ്ച അല്ലെ രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ തന്നെ അവർക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വരാം ആദ്യം ഒരു ഒരു ക്ഷീണമായിട്ട് തോന്നും പിന്നീട് ഒരു പക്ഷെ ഓക്കാനം ഛർദി പിന്നെ മൂത്ര മഞ്ഞ നിറയുക തുടക്കത്തിൽ ചിലപ്പോ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഒരു നേരിയ പനി വല്ലോ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം ഈ സമയത്ത് തന്നെ ചികിത്സ നേടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് സുരക്ഷിതമായിട്ട് രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ വിരളമായിട്ടെങ്കിലും അപൂർവമായിട്ടെങ്കിലും അക്യൂട്ട് ലിവർ ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഗുരുതരമായിട്ട് രോഗം മൂർജിച്ച് കരൾ മാറ്റി വെക്കേണ്ടതായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ചെന്നെത്താറുണ്ട് ഈ വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ പോലും എന്ന് വെച്ചാൽ രോഗി അറിയാതെ തന്നെ അതങ്ങ് വളരും അത് വളർന്ന് മൂർജിച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ അക്യൂട്ട് ലിവർ ഫെയിലിയർ വന്നിട്ട് പിന്നെ കരൾ മാറ്റി വെച്ചാൽ മാത്രമേ ആ കുഞ്ഞ് ജീവിക്കുകയുള്ളൂ ആ സ്ഥിതിയിലേക്ക് വരാറുണ്ട് കേസുകളൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു കേസെങ്കിലും അങ്ങനെ എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ അവസ്ഥയിലൊക്കെ വന്നെത്താറുണ്ട് പക്ഷെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയുടെയും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സിയുടെയും ഒരു പ്രശ്നം ഇതിന്റെ രോഗാണുക്കൾ ശരീരത്തിൽ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അറിയുകയില്ല മാസങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വർഷങ്ങൾ തന്നെ ഈ രോഗാവസ്ഥ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ യാതൊരുവിധ രോഗലക്ഷണങ്ങളും കാണിക്കുകയില്ല രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് മഞ്ഞപ്പിത്തം വരുമ്പോഴോ കണ്ണിന് മഞ്ഞ നിറവോ മൂത്രത്തിന് മഞ്ഞ നിറവ് വരുമ്പോഴോ അല്ലായെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെന്നെത്തുമ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഇതൊന്നും ആയിരിക്കുകയില്ല ചിലപ്പോൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുൻപ് അവര് നിർബന്ധമായിട്ടും കുറെ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ആ ടെസ്റ്റുകൾ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ടെസ്റ്റുകളൊന്നും പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഉള്ളതായിട്ട് കാണുന്നത് വളരെ അത്ഭുതത്തോടു കൂടിയായിരിക്കും അവര് ഈ സമയത്ത് ഇത് അറിയുന്നത് പോലും അപ്പം രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ രോഗം വരുത്തുന്ന ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ആണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സിയും അപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ വർഷത്തിലുള്ള ഒരു ചെക്കപ്പൊക്കെ എല്ലാരും അങ്ങനെ ചെയ്യുക അത് നല്ലതായിരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന നല്ലതാണ് അത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ കൂടി ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം ഞാൻ നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നത് വാശി പിടിക്കുന്നത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയുടെ മൂന്ന് ഡോസ് വാക്സിൻ എടുക്കണമെന്നുള്ള കാര്യത്തിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ ഇരുപത്തെട്ടിന് ഈ ഒരു ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഡേയില് സാറിന് പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കളോട് പറയാനുള്ളത് ഇത് തന്നെയാണോ എല്ലാവരും ഈ വാക്സിൻ എടുക്കണം എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നൂറ് ശതമാനം ഞാൻ അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കാം എന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഈ വേൾഡ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബൈക്ക് ഇതായിരിക്കും എന്റെ മുഖ്യ സന്ദേശം എല്ലാവരും നിർബന്ധമായിട്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വാക്സിനേഷൻ എടുത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ സാർ ഏതായാലും രോഗ വിവരങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിഞ്ഞു ഇനി സാറിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ ഭാര്യയുണ്ട് എനിക്ക് മൂന്ന് മക്കളുണ്ട് ഫാദറും മദറും മരിച്ചു വൈഫ് ഡോക്ടർ ആണോ വൈഫ് ഡോക്ടർ ആണ് എന്തിന്റെ ഡോക്ടർ ആണ് സാർ കണ്ണിന്റ
അതുപോലെ തന്നെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും എഴുതിയ എന്റെ ഈ കത്ത് വായിക്കാതിരിക്കാതെ ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതൽ ഒരുമിച്ച് കളിച്ചു വളർന്ന് ഇപ്പോൾ അടുത്ത് നിന്നും മനസ്സിൽ നിന്നുമൊക്കെ ഒത്തിരി ദൂരെ ഇരിക്കുന്ന എന്റെ ബാല്യകാലത്തെ കൂട്ടുകാരനുള്ളതാണ് ഈ കത്ത് ശരി അവനെ ഞാൻ ശങ്കു എന്ന ആയിരുന്നു വിളിക്കുന്നത് എല്ലാവരുടെയും ചക്കിയും ചങ്കരനുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട ശങ്കു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിനക്കൊരു കത്ത് എഴുതുന്നത് ഈ കത്ത് നീ കേൾക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് വർഷങ്ങളായില്ല ആ വർഷങ്ങളെ പിന്നോട്ട് വലിച്ചാൽ നമുക്ക് അക്ഷരങ്ങളെ കൂട്ടുകാരായി കിട്ടിയ അംഗൻവാടിയിലെത്താം ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അമ്മ പോകുമ്പോൾ കരയുന്ന എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ട് ഒപ്പം നിന്ന് കരഞ്ഞ നിന്നെ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് എത്ര എത്ര ഓർമ്മകളാണ് സ്കൂൾ മുറ്റത്ത് നിന്നും നിറമുള്ള കല്ലുകൾ പെറുക്കുമ്പോൾ അതിലേറ്റവും ഭംഗിയുള്ളത് നീ എനിക്ക് തരുമായിരുന്നു പഠിക്കാൻ മടിയനായ നീ എന്റെ കണക്ക് പുസ്തകം അപ്പാടെ നോക്കി എഴുതിയിട്ട് എന്നെയും നിന്റെ ഒപ്പം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയത് എന്ന് ഓർക്കുമ്പോ ചിരി വരും ഞാൻ എത്ര സെറ്റൌട്ടുകൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഞാനിത് എഴുതുമ്പോ പുറത്ത് നല്ല മഴയാണ് നീ ഓർക്കുന്നോ ഒരു ദിവസം മഴയത്ത് സ്കൂളിൽ നിന്നും തിരികെ വരുമ്പോൾ എന്നത്തെയും പോലെ കനാലിലെ ഒഴുക്കു വെള്ളത്തിൽ ചെരുപ്പിട്ട് നമ്മൾ നിന്നത് ഒഴുക്കിന് ശക്തി കൂടി പോയത് ചെരുപ്പെങ്ങോ ഒഴുകിപ്പോയതും ഞാൻ അലറിക്കരഞ്ഞതും അമ്മ വഴക്കു പറഞ്ഞതുമെല്ലാം ദാ തറവാട്ടിലെ നമ്മുടെ മുത്തി എലഞ്ഞി മരത്തിന്റെ താഴെ നിന്നും മുകളിൽ നിന്നും ഞെട്ടറ്റു വീഴുന്ന എലഞ്ഞിപ്പൂവിനെ കയ്യിലൊതുക്കുന്ന മത്സരം നീ മറന്നോ ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല കാരണം അന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ തല തമ്മിലിടിച്ച് ഉരുണ്ടു വീണതിന്റെ പാടുകൾ ഇപ്പോഴും എന്റെ ശരീരത്തിലുണ്ട് ശരീരത്തിൽ മാത്രല്ല കേട്ടോ മനസ്സിൽ ദാ ചിങ്കമാസമാണ് വരുന്നത് ഓണക്കാലത്ത് പൂപറിക്കാൻ പോയതും കൈതമലയിൽ പാമ്പിനെ കണ്ട് പേടിച്ചോടിയ നീ ഉരുണ്ടു വീണ് നിന്റെ നിക്കർ കീറിയതുമൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോഴേ എനിക്ക് ചിരി വരുന്നു ഉന്നം തെറ്റാതെ നീ എറിഞ്ഞു വീഴ്ത്തിയ മൂവാണ്ടൻ മാങ്ങ കല്ലുകൊണ്ട് ഇടിച്ചു പൊട്ടിച്ച് അതിൽ ഉപ്പും മുളക് പൊടിയും വിതറി കഴിച്ചതോർക്കുമ്പോൾ ദേ ഇപ്പോഴും വായിൽ കപ്പലോടിക്കാം അന്ന് കഴിച്ചതിന്റെ ആ രുചി ഇന്നോളം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് നിന്നോടൊരു കാര്യം പറയട്ടെ സത്യാണ് അങ്ങനെ എത്ര എത്ര രുചികൾ എത്ര എത്ര ഓർമ്മകൾ എഴുതിയാലും എഴുതിയാലും തീരാത്ത എന്റെ ഓർമ്മപഥങ്ങൾ പിന്നീട് എപ്പോഴോ നമ്മൾ വലുതായി പോയി കുട്ടികളല്ലാതായപ്പോൾ ഏതൊക്കെയോ കാണാമതിലുകൾ നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ടായി അല്ലേ കാലത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയായിരിക്കാം അതൊക്കെ ശരിയാണ് ഇതെല്ലാം കാലത്തിന്റെ ചില ചതികളാണ് സ്കൂളിൽ നിന്നുള്ള മാറ്റം പറിച്ചു നടലുകളുടെ ഒറ്റപ്പെടലുകൾ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ നമുക്കിടയിലുള്ള അകലം കൂട്ടിക്കൂട്ടി നിന്നു അന്നൊരു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ പോലെ ഫോണും ഇന്റർനെറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോഴും അടുത്തുണ്ടായേനെ എന്ന് എന്റെ മനസ്സ് പറയുകയാണ് അതോ ഇതിലും കൂടുതൽ അകലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമായിരുന്നു അറിയില്ല നമുക്ക് വലുതാവേണ്ട ആയിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ നിഷ്കളങ്ക ബാല്യത്തിന്റെ കരുതലിൽ ആ തണലിൽ അന്നത്തെ നമ്മുടെ സന്തോഷങ്ങളുടെ കൊച്ചുപുരയും കെട്ടി കൊച്ചു കഞ്ഞിയും കറിയും ഒക്കെ വെച്ച് പണ്ടത്തെ ആ ചക്കിയും ചങ്കരനുമായാൽ സത്യം പറയട്ട മതിയായിരുന്നു എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ കയ്യപ്പുള്ള ഈ എടുത്ത് ആശേച്ചിയും ബാലേട്ടനും വായിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തോടൊപ്പം നീയും കേൾക്കുമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സ്നേഹത്തോടെ നിന്റെ സ്വന്തം ചക്കി ബാലേട്ടനെ എങ്ങനെയാ സൂചിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രേ സൂചിപ്പിച്ചിട്ട് അത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ചക്കി ഇതിൽ കൂടുതൽ വേറെ എന്താ വേണ്ടത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം തോന്നും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കളിക്കൂട്ടുകാരൻ ഇല്ല അത് നമ്പിയാരുമായി പേടിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ഇല്ല അല്ലല്ല ആര് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഈ സ്വഭാവം കണ്ടാൽ ആരെങ്കിലും എന്നെ എന്തിനു ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞാൻ ബാലേഷിന് ഒന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ എനിക്ക് ഇഷ്ടാ അതെ എനിക്കറിയാം ആശേച്ചിയുടെ ഒരു മനസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കുഞ്ഞു മനസ്സാ ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ സംസാരിക്കുമ്പോ തന്നെ എത്ര കുട്ടിയായിട്ട് ആശേച്ചി സംസാരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ അത് മനസ്സ് നിറയെ കുട്ടിത്തുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ അങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റൂ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു കുട്ടിയെ പോലെ സംസാരിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് എത്ര വട്ടം ശ്രമിച്ചാലും എനിക്ക് സാധിക്കില്ല കാരണം ഞാൻ ഒരു മെച്ചോർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ മായിപ്പോയി ഈ സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ മെച്ചൂരിറ്റി ഉണ്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് സത്യത്തിൽ ഈ കത്ത് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോ അങ്ങനെ ഒരു കളിക്കൂട്ടുകാരൻ വേണം ഭയങ്കര നഷ്ടം തോന്നുന്നു മാഷന്മാരുടെ മക്കൾക്കൊക്കെ ഇതും ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് കാരണം മാഷ ചിത്താറിയൊന്നും ഓടിച്ചിട്ട്
ഈ സ്വന്തമായിട്ട് അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പറ്റാത്തവര് എന്തിനിങ്ങനെ ഉപദേശിക്കുന്നത് അതാണ് ഞാൻ എനിക്കും പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഒന്ന് പറയുന്നത് നാം ഒന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു ദൈവം മറ്റൊന്ന് അത് മാഷന്മാരെ കാര്യത്തിലും ഉറപ്പാണ് ഇത് കേട്ടിട്ട് ഒരു എല്ലാവരും സൂപ്പറാണ് ഞാൻ ആ ഒറ്റ മാഷ കുറിച്ചിട്ടേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഹലോ ഹൃദയപൂർവം രാജഗിരി ചേച്ചി അച്ഛന് പൈൻസിന്റെ അസുഖം കൂടിയിരിക്കുക എന്ത് ചെയ്യണോന്ന് അറിയില്ല ആലുവ രാജഗിരി ആശുപത്രിയിൽ അത്യാധുനിക ലേസർ ചികിത്സാ സൗകര്യം ഉള്ളപ്പോ ഇനി എന്തിനു പൈൽസിനെ പേടിക്കണം പൈൽസ് ഫിഷർ പൈലനൈഡൽ സൈനസ് ഫിസ്തുല എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം തന്നെ ശാശ്വതമായ പരിഹാരം ലഭിക്കുമല്ലോ അതെ ലേസർ ചികിത്സയിലൂടെ ശസ്ത്രക്രിയ സങ്കീർണതകളില്ലാതെ അതിവേഗത്തിൽ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ നയിക്കുന്നു രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ ആലുവ ഹൃദയപൂർവം രാജഗിരി സംഭവം കഴിഞ്ഞിട്ട് മാസങ്ങളായെങ്കിലും ഉള്ളിൽ ഇപ്പോഴും അടങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു രോഷത്തെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് അതിവിടെ പറയാമോ എന്താണ് ആശീച്ചിയും ബാലേട്ടനും അത് സ്വീകരിക്കുമോ തീർച്ചയായിട്ടും രോഷാണെങ്കിലും സങ്കടാണെങ്കിലും സന്തോഷാണെങ്കിലും സ്നേഹാണെങ്കിലും എന്തും സ്വീകരിക്കാൻ റെഡിയാണ് അപ്പൊ ഈ കത്ത് വായിച്ചാൽ വളരെ സന്തോഷം സന്തോഷം കുറച്ചു നാൾ മുമ്പ് ഒരു ദിവസം എന്റെ സ്കൂട്ടർ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എസ് ബി ഐ ബാങ്കിലേക്ക് കയറിപ്പോയത് ബാങ്കിലെ തിരക്കറിയാലോ എന്റെ ടോക്കൺ നമ്പർ ഒക്കെ വിളിച്ച് ബാങ്ക് ഇടപാടൊക്കെ തീർത്ത് സമയം വളരെ ഏറെയായി തിരിച്ച് വണ്ടി എടുക്കാനേ വന്നപ്പോ കണ്ടു എന്റെ വണ്ടി അത് മറിഞ്ഞ് താഴെ കിടക്കുന്നു ഓടിച്ചെന്ന് വണ്ടി നിവർത്തി വെച്ച് നോക്കുമ്പോ മനസ്സിലായി ഒരു മനുഷ്യൻ എന്റെ വണ്ടിയുടെ തൊട്ട് ചേർന്ന് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ബാക്ക് എടുത്തതാണെന്ന് അയാളുടെ വണ്ടിയുടെ സ്റ്റാൻഡിൽ കുടുങ്ങി എന്റെ വണ്ടിയും പുറകോട്ട് പോയി മറിഞ്ഞു കറക്റ്റ് ഞാൻ ഇറങ്ങി വന്നത് കൊണ്ട് കണ്ടു അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അയാൾ ആരും കാണാത്ത സ്ഥലം വിട്ടേനെ ഞാൻ നോക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അയാൾ വണ്ടി നിർത്തി ഇറങ്ങി വന്നു എന്നതാ ചേട്ടാ ഈ ചെയ്തത് വണ്ടി പുറകോട്ട് എടുക്കുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണ്ടേ അയാൾ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ വന്ന് വണ്ടിയെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു അതിന് വണ്ടിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ കുഴപ്പമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ മിറർ പൊട്ടിപ്പോയത് ദേ ഇവിടെ നോക്ക് വണ്ടിയുടെ സൈഡ് മുഴുവൻ ഒരഞ്ഞ് പെയിന്റ് പോയി നമ്പർ പ്ലേറ്റും വളഞ്ഞു അകത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിനിത്ര ചാകാനൊന്നും ഇല്ല പത്തഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്ത വർഷോപ്പുകാരെ നന്നാക്കി തരും വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് പോവ ഇങ്ങളെ എന്നയാൾ നിസ്സാരമായി പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു നിങ്ങളല്ലേ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന എന്റെ വണ്ടിയിൽ വന്ന് ഇടിച്ചത് എന്നിട്ട് ഞാൻ പൈസ മുടക്കി നന്നാക്കണോ ഒന്നുകിൽ ചേട്ടൻ വണ്ടി നന്നാക്കി താ അല്ലെങ്കിൽ പൈസ താ ഇത് കേട്ടതോടെ അയാൾ എന്നെ ചീത്ത പറയാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴേക്കും കുറെ ആണുങ്ങളും ചുറ്റുകൂടി എന്റെ കയ്യിലെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിച്ചതെന്ന മട്ടിൽ അയാൾ സംഭവം വളച്ചൊടിച്ചു വന്നവർ അയാളുടെ പക്ഷം ചേർന്നു സ്ത്രീകൾക്ക് പൊതുവെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ലെന്നും ആണുങ്ങളെല്ലാം പക്കാ ഡ്രൈവർമാരാണെന്നുമുള്ള പൊതുധാരണ ഉള്ളത് കൊണ്ടും അയാൾ പറഞ്ഞു വന്ന് കൂടിയവർ വിശ്വസിച്ചു ബാങ്കിന്റെ മുറ്റത്ത് പാർക്ക് ചെയ്യാനായി അടയാളപ്പെടുത്തിയ സ്ഥലത്ത് കൃത്യമായി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോയ ഞാൻ കുറ്റക്കാരിയും എന്റെ വണ്ടിയിൽ വന്നിടിച്ച അയാൾ പുണ്യവാളനുമായി എനിക്ക് വല്ലാതെ സങ്കടമോ ദേഷ്യമോ ഒക്കെ വന്നു തർക്കിച്ചാൽ വീണ്ടും ഞാൻ നാണം കിടുകയേ ഉള്ളൂ എന്ന ബോധം വന്നപ്പോ ഒന്നുമിണ്ടാതെ ഞാൻ വണ്ടിയും എടുത്ത് പോന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു വണ്ടി നന്നാക്കാൻ ഇവിടെ ഗുണ്ടായിസം കാണിച്ച് സ്വന്തം തെറ്റ് മറയ്ക്കാനാണ് അയാൾ ശ്രമിച്ചത് എന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഏതെങ്കിലും പുരുഷനായിരുന്നെങ്കിൽ അയാൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരുന്നോ ചെയ്യില്ല നല്ല അടി കിട്ടുമെന്നറിയാം ആ ചേച്ചി സ്ത്രീകൾക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ അറിയില്ലെന്നും ആണുങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ വണ്ടി ഓടിക്കുകയുള്ളൂ അവരെല്ലാം തികഞ്ഞവരുമാണെന്നുള്ള പൊതുധാരണയുടെ പുറത്താണ് തെറ്റ് അയാളുടെ ഭാഗത്തായിട്ടും സത്യം അന്വേഷിക്കാതെ ജനം അയാളെ ന്യായീകരിച്ചത് ഡ്രൈവിംഗ് അറിയാവുന്ന ഭൂരിപക്ഷം സ്ത്രീകളും വളരെ നന്നായി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുകയും കൃത്യമായ റോഡ് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുകയും വിദഗ്ധമായി പാർക്കിംഗ് നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് പക്ഷെ സമൂഹം ഇനിയും അത് പൂർണമായും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല എത്രയോ ആണുങ്ങൾ അലക്ഷ്യമായി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു അതിനൊപ്പം ആർക്കും ഒരു കുഴപ്പവും ഈ പക്ഷാഭേദം എന്ന് തീരും ശരണ്യ വിഷ്ണു കോട്ടപ്പുറം ശരണ്യ ഈ പക്ഷാഭേദം തീർക്കണം എന്നാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും ആഗ്രഹം അല്ലെ ആശയി മനസ്സിൽ നിന്ന് പറയൂ ഇതിന്റെ ഉത്തരം പെൺകുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ടു വീലർ ഓടിക്കുന്ന അതേപോലെ കാർ ഓടിക്കുന്ന സ്ത്രീകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുക വെച്ചാൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചേ അവർ ഓടിക്കുന്നുള്
ഉണ്ട് എന്നൊന്നും ഞാൻ ചിന്തിക്കാൻ ആളല്ല അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നതിൽ തന്നെ തെറ്റാണ് കാരണം ആശേച്ചി പറഞ്ഞതുപോലെ പെൺകുട്ടികളും അടിപൊളിയായിട്ട് ഡ്രൈവ് ഒക്കെ ചെയ്ത് റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണാറുള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെ ആവണം എന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന പിന്നെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അവിടെ ഒരു ആണായിരുന്നെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമായിരുന്നോ ഒരു പെണ്ണായത് കൊണ്ട് ആണോ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതെന്നൊക്കെയുള്ള സംശയമുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിലും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു വീട്ടിൽ ഒരാണും ഒരു പെണ്ണും ചേർന്നതാണ് ഒരു കുടുംബം എന്നതുപോലെ തന്നെയാണ് സമൂഹത്തിലും പക്ഷേ റോട്ടിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല എന്നുള്ള കാര്യം അങ്ങ് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് ഞാൻ കൂടി പറയുകയാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിപ്പോ ഓരോ ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന അനുഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്ത് പറയുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു പുരുഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് കാരണം അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു മോശാവസ്ഥ എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് ഞാനും ഡാനിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ വളരെ കുറവാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന കാണുമ്പോൾ ഒരു പൂച്ചവക്കൊന്നും ഒന്നും അറിയില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഭാവം പല ആളുകളും ഈ ട്രാഫിക് ജാമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ കൂട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പൊ പാലാരിവട്ടം മറൈൻ ഡ്രൈവ് ഭാഗത്ത് അഞ്ചാറ് കൊല്ലം മുമ്പൊക്കെ വലിയ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കിയവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടു അല്ല ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാളെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഒരു വണ്ടി ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാലേട്ടന്റെ വണ്ടിയിൽ നമ്മൾ കയറി ഇരുന്നാലും ബാലേട്ട ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്ന എന്തിനപ്പോ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് അവര് പോയിട്ട് പോറയിൽ പോയാ പോരെ നമുക്ക് അതൊന്നും നടക്കില്ല കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ വളരെ പാവം എന്നിട്ട് ആരാ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്ക ഇപ്പൊ പറ ബ്ലോക്ക് എനിക്ക് ആ പേര് ഒരിക്കലും പറയാനൊന്നും പറ്റുന്ന ആളോ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഒരാളെ അപമാനിക്കാനോ മോശപ്പെടുത്താനോ ഞാൻ തയ്യാറായി അപമാനിക്കേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരോടെങ്കിലും പറയൂ ശരണ്യേ ഇതും ആ വകുപ്പിൽ പെട്ടതന്നെ ശബ്ദത്തിലെ വ്യതിയാനം നിങ്ങളെ അലട്ടുന്നുണ്ടോ ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക് എൻഡോസ്കോപ്പി സ്ട്രോബോസ്കോപ്പി തുടങ്ങിയ അതിനൂതനമായ പരിശോധനയിലൂടെയും അത്യാധുനിക ചികിത്സയിലൂടെയും ഈ മേഖലയിലെ അതിവിദഗ്ധരായ ഡോക്ടർമാരുടെ സഹായത്താൽ അതിവേഗം ശബ്ദം വീണ്ടെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിനായി എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും വോയിസ് ക്ലിനിക് രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഇ എൻ ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതെ ഇനി എന്തിന് ശബ്ദത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ആശങ്കപ്പെടണം രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ ആലുവ We care, we cure. അപ്പോ ഏതായാലും ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള സമയമായി അതിനിടയിൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം എന്താണ് എന്നോട് പറയാണേ ഒരാള് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ആണുങ്ങൾ ശ്രോതാക്കൾ ഉണ്ട് അവരൊക്കെ നിങ്ങളെ വെറുത്തു തോന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പറയേണ്ടത് നമ്മൾ പറയണം ഞാൻ പറയാറുണ്ടല്ലോ എന്താണ് നല്ല വെള്ള ചൊറിയും പറയുന്നു ഇത് ചൊറിയും പറയാനൊന്നുമില്ല എനിക്കത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയില്ല ചേട്ടൻ എങ്ങനെയാ വെച്ചാല് ഈ ശ്രോതാക്കൾ കൊറയോ 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 എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒന്നും ഇണ്ടാതിരിക്കും ഞാൻ എപ്പോഴും വളരെ ആ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഭയങ്കര കോൺഷ്യസ് ആണ് കാരണം നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാള് പോലും എന്റെ വാക്ക് കൊണ്ട് ആശേച്ചിയുടെ വാക്ക് കൊണ്ട് നമുക്ക് എതിരായി മാറരുത് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മള് സത്യം പറയാ ഒരു മീഡിയ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണോ ഇപ്പൊ രണ്ടു പേരുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടു പേരുടെ കാഴ്ചപ്പാടെങ്കിലും ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും സത്യസത്യമായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന നല്ലത് നമ്മൾ ആർക്ക് വേണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ വാക്കുകൾ മാറ്റേണ്ട കാര്യമില്ല വളരെ കൃത്യമാണ് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളൊരു തെറ്റല്ല ഒരാളാപാത്രമുണ്ട് ഈ അമ്മാവനോടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറ് എന്താ അറിയോ എന്നെ തല്ലണ്ട അമ്മാവൻ ഞാൻ നന്നാവില്ല ഞാൻ നന്നാവില്ല കുറച്ച് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള സമയമായി വീണ്ടും സ്നേഹപൂർവ്വം അടുത്ത ആഴ്ചയാണ് നമ്മൾ വരിക ശനി ഞായർ നമുക്ക് അവധിയാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ചില ആള് ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവും അപ്പൊ വീണ്ടും തിങ്കളാഴ്ച കേട്ട് മുട്ടുന്നതുവരെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കളോട് നന്ദി പറയുന്നതിനോടൊപ്പം നിങ്ങൾ കത്ത് എഴുതാൻ മറക്കല്ലേ കത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കത്തുകളാണ് ഇപ്പൊ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ കത്തുകൾ വാട്സപ്പ് വഴിയാണെങ്കിൽ വായിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റൽ വഴിയായിട്ട് അയക്കണം അയക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് ഹൃദയപൂർവ്വം രാജഗിരി സൗണ്ട് പാർക്ക് അക്കാഡമി കാക്കനാട്